वेलकम टू गणेश स्टडी सेंटर गणेश स्टडी सेंटर ने इपूर्वर की यावरे इतने सब्सक्राइब चेस को लेते सब्सक्राइब चेस कोण्डे अलग है बेल लाइक में क्लिक चेस कोण्डे मानो मेरो जो किरण साध्यमेटिक न्यूट्रिशन लो कॉम्पोंड इंटरेस्ट ने टॉपिक ने डिस्कस चेस बोतना मंडे माना गणेश स्टडी सेंटर लो चूज करने लेते आरस सगर वर्ल्ड बुक कंप्लीट चेंजर के इंदर ने अलग है आरस सगर वो न्यूट्रिशन कोड़ा कंप्लीट चेंजर के इंदर ने इपुर मनु ये किरण आर एसएससी समेत जने ये बुक का ने दे ओनली प्रीवियस क्वेश्चंस एक्सप्लेन चेंज बोलते ने दे 9500 बुक करने में एक्सप्लेन � अभी एक्को मंदी स्टूडेंट्स तेलुगु लोडू तो नरक आपटे रीसेंट क्वेश्चंस का आपटे तेलुगु लो ट्रांसलेट चेसे एक्सप्रेस चेन एक सिद्धंगा उन्नाम ये वीडियो से निम्न कावल अन कुंटे गणेश टडी सेंटर कांटेक्ट नंबर 8985020264 मेरे कांटेक्ट चेस पूर्ति वाला न दिल्लस को चो लेदा गणेश टडी सेंटर ऐप न मेर टाइप फोर लो चूज करने टले दिए पढ़ोर के मानो थर्टी क्वेश्चंस कंप्लीट चेस है मंडे थर्टी वन अंडर चोंडे व्हाट विल बी डिफरेंस इन आरस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर फोर इयर्स ऑन पट ऑन ये प्रिंसिपल ऑफ टwelve thousand एट द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट पर आयना मने वर्णन जरिए � एक अच्छोंडे मन की टाइम अने चूज करने लगे फोर इयर्स एवरेंज जरिए इन्दी यावर कंडी कॉम्पोन इंटरेस्ट की सिंपल इंटरेस्ट की मन डिफरेंस करने को वाले मन हम फोर इयर्स इन्दी कंपलसरी का मन फॉर्मूला लेते का बटे मन हम परसेंटेज मॉडल लो कोफिशिएंस ऑफ़ एक इंच मन चेयर सुनने दी Indonesi 64 जान्तांडी 24 अन्दु मल्ली 4 इक्ट 20% कावाल अन्दु 420 जा यहमो उद्धिर 80 आउद्धिन नांडी 80 by 100 अन्दु मट 80 by 100 अन्दु यहमो उद्धिन नांडी 8 आउद्धिन नांडु 0.8 0.8 आउद्धिन नांडु मट is equal to 4 8 जा 32 कावाड 3.2 आउद्धिन नांडु मल्ली 8 की 20% कनुक्को रंडु 820 जा चूसकुन अटले इते यहमो उद्धिन न is equal to 0.16 वेशे एंडे मत्तम प्लस से एंडे प्लस से सेम है इंदे एकड़ 6 एंडे 2 प्लस 1 एंडे 3 24 प्लस 3 एंडे 27 एंडे 27.36 होस्तुन दान मनक आलरडी डिफरेंस है इते 27.36 रावड़ न जरिगिंद का अपट मना डिफरेंस कनको वाले मनक एकड़ प्रिंसपल एपड़ न जरिगिंद � 100% is equal to 12,000 इच्छिन अटला है थे, मनन केटेंटे इए difference मनन चूसकुन अटला है थे, difference D is equal to 27.36 एंड, is equal to 10,000 चूसकोंड, एकड़ चोंड, एकड़ into 120 चेसिन अटला है थे, मनक 12,000 रस्तिन दिकाड, एकड़ कोड़ into 120 आउधुन नानि, मर एकड़ चोंड, 27.36 into 120 चेसिन अटला है थे, मनक मल्ली चोन 2 तो 2 6 जा 12 वन अंडे चेवर कच्ची तंगा 2 0 उस तुन अंडे अंडे point 2 0 मर 0 के आंसर है बोले point तो दे मुंड तुन अंडे कच्ची तंगा 2 उन तुन दे मर 2 उन्हें दे आंसर होता नंदे अंडे direct का आंसर पेटे हो चुके 3 2 8 3 point 2 वन है कट आंसर इधर तंगा unit digit ने concept ओपे एक इंच मर मिल देने का आंसर पेटे सोना Next one चोंड question number 32 Question number 32 In 2 years at a simple interest the principal increases by 8% What will be the compound interest earned in RS 10 lakhs in 2 years at the same rate in evidence जरिए इन्दे एकड चोंड In 2 years at simple interest the principal increases by 8% Principal increases by 8% and अर्धम है रिंदे Simple interest and 8% and अर्धम है रिंदे Okay नंदे Simple interest वाला के इंक्रीज होते नंदे 8% इन्हें समझ लग गंडे 2 years के 2 years के 8% अन्न मटा है वमर 1 year के हम उधर दंडे 4% होते नंदे 1 year के 4% अंडर rate of interest 4 अन्न मटा मरे compound interest कौन को मटन नंदे compound interest हिंदी कंडे 2 years कौन को मटन दो ये कड़ा annual वाला ये तो छोड़ गड़ा what will be the compound interest चरण दिन आरस 10 lakhs in 2 years at the same rate same rate 4% चपना 
ఫోర్ పర్సెంట్ చొప్పున టూ ఇయర్స్ కావాలండి ఎన్ఈజీ ఈక్వల్ టు టూ ఇయర్స్ అయినట్లయితే మనకి కొఫిషియన్స్ ఏమవుతుంది అండి టూ వన్ అవుతుంది కదండి అంటే టూ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఎయిట్ అవుతుందండి మరి ఫోర్ కి మళ్ళీ ఫోర్ పర్సెంట్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుందండి సిక్స్టీన్ అవుతుంది ఫోర్ ఫోర్ చేసి సిక్స్టీన్ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ అవుతుంది వన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ అంటే ఇలా వస్తుంది అంటే ఎయిట్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ వచ్చిందండి టోటల్ పర్సెంటేజ్ మనకు తెలుసు ప్రిన్సిపల్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ లాక్స్ అని తెలుసండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ లాక్స్ టెన్ నెలలు పెట్టేసాను లేదంటే సున్నాలు వేసుకోండి మనకు ఆప్షన్ లో మనకు సున్నాలు ఉన్నాయి కాబట్టి టెన్ లాక్స్ ఇది కదా టెన్ లాక్స్ ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలంటే ఓన్లీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రమే కావాలి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు కదా వాట్ విల్ బి ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎర్న్ అండ్ ఇచ్చాడు కదా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి ఎంత అండి ఎయిట్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పర్సెంట్ అనమాట ఎంత ఉందో చూడండి కదా ఎయిట్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ అని చూడండి కదా ఇంటూ ఎంత చేసి ఇది వస్తుందండి టూ జీరోస్ తీసేయండి అంటే టెన్ థౌజండ్ వస్తుందా టెన్ అయినా అంతేనా వన్ జీరో 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 ఫోర్ జీరోస్ అంటే టెన్ థౌజండ్ ఇక్కడ కూడా ఇంటూ టెన్ థౌజండ్ చేసేయండి చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది చూడండి ఎయిట్ వన్ సిక్సే వస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న ఈ టూ జీరోస్ ఈ పాయింట్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తాను ఇంకెన్ని టూ జీరోస్ ఇంకెన్ని జీరోస్ ఉన్నాయండి ఇంక టూ జీరోస్ ఉన్నాయండి అంటే ఏమొచ్చిందండి ఎయిటీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండి ఎయిటీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎక్కడ నుంచి చూడండి సెకండ్ ఆప్షన్ ఉందండి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా మనం ఆలోచన చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ మనం చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ త్రీ అండి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ఆర్ఎస్ ఇన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎర్న్డ్ ఇన్ వన్ ఇయర్ ఆన్ ఏ సమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పర్ యానం కాంపౌండెడ్ సెమీ యానివల్లీ అండ్ యానివల్లీ అని జరిగిందండి అంటే సెమీ యానివల్ కి యానివల్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ మనకు కనుక్కోవాలండి చూడండి వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎర్న్ ఇన్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ లో సెమీ యానివల్ కి యానివల్ కి డిఫరెన్స్ కావాలండి మరి ఇదేం ఓన్లీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మనం ఏంటంటే ఇయర్లీ ఇయర్లీ కనుక్కుంటాము అలాగే హాఫ్ ఇయర్లీ కూడా కనుక్కుంటాం అనమాట రెండు రకాలుగా చేద్దాము ఇయర్లీ కనుక్కున్నట్లయితే ఇక్కడ ఎన్ఈజీ ఈక్వల్ టైమ్ అవుతుంది వన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎన్ఈజీ ఈక్వల్ టైమ్ అవుతుంది టూ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి వన్ ఇయర్ కి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎర్ండ్ ఇన్ వన్ ఇయర్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి వన్ ఇయర్ కాబట్టి ఇక్కడ వన్ అవుతుందండి మరి ఇక్కడ మన పర్సెంటేజ్ ఏమవుద్దండి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఎన్ఈజీ ఈక్వల్ టూ కాబట్టి కొఫిషియన్స్ ఏమవుద్దండి టూ వన్ అవుతుంది కాబట్టి టూ టెన్ సార్ ట్వంటీ అవుతుందండి మళ్ళీ టెన్ కి మళ్ళీ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఏమవుద్దండి వన్ అవుతుందండి వన్ అనమాట ట్వంటీ వన్ అండి ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చింది మరి రెండు డిఫరెన్స్ ఎంత అండి వన్ పర్సెంట్ అండి ఆ వన్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ మనకు కనుక్కుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ చాలా మంది ఇక్కడ ఫాస్ట్ గా చేసేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ ఏం చేస్తారండి ఇక్కడ టూ ఇంటూ ట్వంటీ వేసేస్తారండి ఇది హాఫ్ ఇయర్లీ కాబట్టి మనకు ఆర్ఎస్జీ కూడా ఏమైపోతుంది అండి టెన్ పర్సెంట్ అవుతుంది అండి అంటే ట్వంటీ బై టూ అవుతుంది అనమాట హాఫ్ ఇయర్లీ కాబట్టి ఇయర్లీ కాబట్టి ఆర్ఎస్జీ కూడా ఏమవుద్ది అండి ట్వంటీ పర్సెంట్ అవుతుంది అనమాట గుర్తు పెట్టుకోవాలి చూడండి ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది మర్చిపోకూడదు అనమాట మీరు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో అది ఒకటి ఉంది అనేది మీరు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి హాఫ్ ఇయర్ కి అయితే మారిపోతుంది క్వార్టర్ లో అయితే మారిపోతుంది అనేది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే వన్ పర్సెంట్ కదండి మనకి పీఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ మనకు లెక్క ప్రకారం ఇవ్వడం జరిగింది ఎంత అండి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అయినట్లయితే ఈ డిఫరెన్స్ ను చూడండి ఆ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ డిఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ చేసినట్లయితే మనకి ఇది వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ చేసినట్లయితే ఏమవుద్దండి ఆన్సరే మనకి టూ ఫిఫ్టీ అవుతుందండి టూ ఫిఫ్టీ సెకండ్ ఆప్షన్ నుంచి చూడండి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఇప్పటి వరకు చేసిన ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా మనము కొఫిషియన్స్ ఉపయోగించేసాము చూసుకోండి నెక్స్ట్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ ఫోర్ అండి ఇఫ్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ అట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ది ప్రిన్సిపల్ ఇంక్రీజ్ బై సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ వాట్ విల్ బి ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎర్న్ ఆన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ అట్ ద సేమ్ రేట్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు మనం చేసాము సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎంత ఇచ్చాడండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎస్ఐ అని రాసిస్తే అయిపోయింది కదా ఇంక అంత ఎందుకు
అంటే మనకి ఓన్లీ ఏం కావాలి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి కాబట్టి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ కావాలండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అయినట్లయితే అప్పుడు హండ్రెడ్ ఇన్ టూ టూ ఫిఫ్టీ చేసినట్లయితే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా టూ ఫిఫ్టీ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట దీన్ని టూ ఫిఫ్టీతో మల్టిఫై చేసినట్లయితే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందండి మరి ఆన్సర్ ఎంత వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఆన్సర్ అనేది పాయింట్ అయితే రాదండి ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక జీరో వచ్చేస్తుంది మనకి ఫైవ్ ఫోర్ జీ ట్వంటీ అంటే మరొక జీరో కూడా వచ్చేస్తుంది జీరోలు వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి మనకి పాయింట్ అనేది రాదండి మరి ఇప్పుడు ఇటువంటి సందర్భంలో మీరు ఏం చేస్తారండి ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్తో క్యాన్సిల్ అవ్వాలి అనేది తీసుకుందామా అన్ని కూడా ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్తో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి డీసెం చేసండి ఎందుకు ఎంతను డీసెం చూడండి డీసెం ఇక్కడ ఫోర్ అండి ఇక్కడ డీసెం టూ అండి ఇక్కడ డీసెం జీరో అండి ఇక్కడ డీసెం అనేది వన్ అండి లెవెన్ అంటే టూ అనుకుంటా సిక్స్ ఫోర్ టెన్ ప్లస్ వన్ అంటే లెవెన్ కదా లెవెన్ అంటే టూ అండి ఇది జీరో అండి ఇక్కడ చూడండి డీసెం ఏమవుద్దండి వన్ ప్లస్ ఇక్కడ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ అండి సెవెన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ అంటే డీసెం ఏమవుద్దండి ఎయిట్ అవుద్దండి ఇక్కడ డీసెం సెవెన్ అండి ఎయిట్ సెవెన్ సే ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే లెవెన్ లెవెన్ అంటే వన్ ప్లస్ టూ వన్ అంటే టూ అండి అంటే ఇక్కడ డీసెం మనకు టూ వచ్చింది ఇక్కడ డీసెం టూ ఉంది ఇక్కడ డీసెం టూ ఉందండి మరి ఏదయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి మనం రౌండ్ అప్ చేసుకున్నట్లయితే అంటే అర్థమేట అంటే అప్రాక్సిమేషన్ చేస్తారనమాట ఇది సిక్స్టీన్ అండి ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీన్ నేను ఏమని రాసుకుంటున్నా ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ రాసానండి ఫోర్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ చేస్తే ఏమవుద్దండి థౌజండ్ అవుతుందండి థౌజండ్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఫోర్ థౌజండ్ దగ్గరికి వచ్చే ఆన్సర్ ఉందండి ఇక్కడ ఫోర్ థౌజండ్ ఉన్నదే మనకు ఆన్సర్ గా తీసుకోవచ్చు ఓకే అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఈ విధంగా మరి ఆన్సర్ పెట్టుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే కరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎంత అయిందండి ఆన్సర్ ఫోర్ వన్ సిక్స్ జీరో మనం దేనిలో చేసామండి అప్రాక్సిమేషన్ ద్వారా చేసామనమాట అప్రాక్సిమేషన్ లేదంటే మీరు టూ ఫిఫ్టీతో మల్టిఫై చేసుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ మీకు వచ్చి కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్తో మల్టిఫై చేసినట్లయితే అదే వస్తుంది చూడండి సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ అండి జీరో అలా వేసాను అండి ఇక్కడ ఈ జీరో తీసి ఇక్కడ వేస్తాను ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జెడ్ ఎంత అండి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి టెన్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ఎంత అండి వన్ ఫిఫ్టీ అండి వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ టెన్ అంటే వన్ సిక్స్టీ అవుతుంది జీరో ఇక్కడ సిక్స్ సిక్స్టీన్ మిగులుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ మరి వన్ ఫిఫ్టీ అండి వన్ ఫిఫ్టీ అంటే వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అవుతుందండి అంటే వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అంటే సిక్స్టీన్ మిగులుతుందండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జే ట్వంటీ ఫైవ్ అండి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇది ప్లస్ చేసినట్లయితే ఏమవుద్దండి మనకి ఫార్టీ వన్ వస్తుందండి ఫార్టీ వన్ మరి పాయింట్ తర్వాత టూ నెంబర్స్ వచ్చినట్టు ప్లాన్ చేయాలి టూ నెంబర్స్ పోయండి ఎంత వచ్చిందండి ఫోర్ వన్ సిక్స్ జీరో ఫోర్ వన్ సిక్స్ జీరో వచ్చి చూడండి మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేసేవచ్చు ఇక్కడ మన క్యాలకులేషన్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ వచ్చు కాబట్టి చేసేస్తాను మరి ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ రానప్పుడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా డీసెం చేసుకోవాలి డీసెం చేస్తే మన టూ ఆప్షన్స్ మ్యాచ్ అయిపోయండి అటువంటి సందర్భంలో అప్రాక్సిమేషన్ ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ చాలా వేరియేషన్ ఉంది చాలా వేరియేషన్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అప్రాక్సిమేషన్ చేసుకోవచ్చు అర్థమవుతుందా అలా ప్లానింగ్ అనమాట ఓకేనా దానికోసమే నేను అప్రాక్సిమేషన్ అని చేశానని మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకే ఇక్కడ ఆరామ్ పెట్టి చూపించండి చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ ఫైవ్ అండి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫర్ వన్ ఇయర్ అట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పర్ యానం కాంపౌండెడ్ ఇయర్లీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లీ హాఫ్ ఇయర్లీకి ఇయర్లీకి ఉన్న డిఫరెన్స్ కావాలండి ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి ఇది ఇయర్లీ అండి ఇది ఇది హాఫ్ ఇయర్లీ అండి హాఫ్ ఇయర్లీ ఇయర్లీ చూసుకున్నట్లయితే మనకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుద్దండి ఎయిట్ పర్సెంట్ అవుద్దండి హాఫ్ ఇయర్లీ చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్ పర్సెంట్ అవుతుందండి ఆ విధంగా మనకి వన్ ఇయర్కే కాబట్టి ఏమవుద్దండి వన్ ఇయర్కి కాబట్టి ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రం అవుద్దండి ఇక్కడ మనకి అన్ని జీకోల్ టైం అంటే హాఫ్ ఇయర్లో అండి టూ అవుతుంది కాబట్టి మనం టూ టైమ్స్ మనం క్యాలకులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని యొక్క కొఫిషియన్స్ ఏంటండి టూ వన్ కాబట్టి టూ ఫోర్ జీ ఏమవుద్దండి ఎయిట్ అవుతుందండి మనకి ఫోర్కి ఫోర్ పర్సెంట్ కనుక్కున్నట్లయితే జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ అవుతుంది ఈజీ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ అండి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ కావాలి కాబట్టి ఈ ఎయిట్ తీసిస్తే ఈ వచ్చే ఇదే డిఫరెన్స్ అవుతుందండి కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజీ ఈక్వల్ టు పీఈజీ ఈక్వల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క
what is the difference between compound interest compounded annually and the sim, uh, simple interest for 3 years on a principal of 4000 at the rate of 30% per annum and evadam jarigindi ikkada manaki 3 years ki simple interest ki compound interest ki difference edukadu ga difference d is equal to meek formula undi aa formula prakaram kuda chesukochandi formula edandi difference d is equal to p into 1 uh, p into r by 100 whole square into 300 plus r 300 plus R by 100 in mud. E formula prakaram jason at lethe. On a principal anti chair into 4000 divided the ring in the R choose current 30% divided the ring in the cover to 30 by 100 whole square. Inca 300 plus 30 and demo than the 330 out than the 330 by 100 in mud. Okay, now I put cancel chain E20 C E20 cancel I pendi. Economic zero economic zero cancel in the day. Prime million then you got 40 million than the into 3 3 and 9 and 9 by 10 square and demo than 100 out in the day. Into 3 3 into 330 into 330 and 330 low e0 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 cancel in the name of 4 into 9 into 33 million and this is chase the one case is the answer and you could a unit digit like a 6 on the grade on the 4 on the 6 on the different different go make out of the unit digit try the demo 4 9 to 36 and 7 6 which in the day 6 3 and then 18 and 7 8 is in the answer of the matter 7 8 you could have on the cover the answer and 1 1 double 8 is correct answer even the formula, the formula is the formula. If you have a formula, you can use the percentage of the balance. If you have a percentage of the simple interest, you can use the percentage of the simple interest. If you have a percentage of the TR percent, you can use 3 into 30. And then, you can use 90%. If you have a coefficient of 3 years, you can use 3 into 30. And then, you can use 3 into 30. And then, you can use 90%. 30 मले 30 परसेंट का नुकसान का बटे ये मोड़ दंड 9 आउट दंडे 30 इनटू 30 परसेंट अंटे 90 आउट दंडे 900 आउट 900 बे अन्ना डर मटा का बट 9 आउट इन्दर मटा 3 9 जान दंडे 27 अंडे मले 9 की मले 30 परसेंट का नुकसान अंडे 9 इनटू 30 अंटे 270 आउट दंडे 270 बे 270 बे अन्ना डर अंडे में इन्दर डी 29.7 आउट नन्हे ये 29.7 कन पॉइंट सर्वोत्तम नंबर आता अंडे लैक का प्रकार मन के 100 परसेंट इजी इक्वल टू 4000 डायनेट लाई थे 29.7 परसेंट इजी इक्वल नंता एक इनटू 40 ये इनका अब एक रिकॉर्ड इनटू 40 अंडे 40 चेसे भी सर्वोत्तम नंबर आम से चोंड अगर जीरो अंडे 4 तो 4 7 जान तंडी 28 अंडी 2 4 तो 4 9 जा 36 प्लस 2 अंडे 38 आउट नंडी 8 3 उन्नत नंदी 4 तो 4 2 जा 8 तो प्लस 3 अंडे 11 अंडे इलावा उच्च नंदी एक रूप पॉइंट तो नंबर उन द काबर एक रूप पॉइंट तो नंबर उच्च नंदी प्लान जेस को वाले आ जीरो कैंस चेस नटलाई थी हमें नंदी डबल वन डबल एटीज करेक्ट आंसर है डबल वन डबल एटीज करेक्ट आंसर ये वेदन का मेरा आंसर पिट कोच एक रूप चोंडी నేను యూనిట్ డిజిట్ చెక్ చేశాను యూనిట్ డిజిట్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఇక్కడ మనకి అందులో ఏముందండి 11 ఉందండి 11 టేబుల్ కొడ చెక్ చేసుకోవచ్చు 11 టేబుల్ ది ఒకటే క్యాన్సిల్ అవుతుందండి చూడగానే కనిపిస్తుంది 11 డబుల్ 8 డబుల్ 1 డబుల్ 8 కాబట్టి 11 తో క్యాన్సిల్ అయితే కూడా ఆన్సర్ తీసుకోవచ్చు 9 టేబుల్ తో క్యాన్సిల్ అయితే కూడా ఆన్సర్ తీసుకోవచ్చు 4 టేబుల్ తో క్యాన్సిల్ అయితే కూడా ఆన్సర్ తీసుకోవచ్చు అన్ని కూడా 4 టేబుల్ తో క్యాన్సిల్ అయినట్టు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ 4 ఉపయోగపడదు 9 టేబుల్ తో డిసమ్ చేస్తారు ఇస్ ఈక్వల్ 0 అయితే అదే మనకి ఆన్సర్ గా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ డిసమ్ ఇది అవలేదు ఇది కూడా మ్యాచ్ అవలేదు ఇది ఇది కూడా మ్యాచ్ అవలేదు డిసమ్ 0 అంటే 9 టేబుల్ తో ఒకటే క్యాన్సిల్ అవుతుంది మిగిలిన మిగిలిన వేవ్ కూడా క్యాన్సిల్ అవ్వట్లే అంటే 9 చూడొచ్చు 11 చూడొచ్చు యూనిట్ డిజిట్ చూడొచ్చు ఏది చేసినా మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందండి ఓకేనా ఇదైతే మాత్రం మనకి పర్సంటేజ్ అండ్ కోఫిషియెంట్ మోడల్ అన్నమాట ఇది మన ఫార్ములా మోడల్ ఇది మీకు ఎలా నచ్చితే అలా చేసుకోండి ఇది కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా చేశాను చూసుకోండి కొద్దిగా ఇబ్బంది పడొద్దు మీరు కూడా నన్ను ఇంత ఫాస్ట్ గా చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఫాలో అయిపోండి అలా ఫాలో అయిపోతే ఇంకా తొందరగా అయిపోతుంది అన్నమాట మన వీడియో కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి क्वेश्चन నంబర్ 37 అండి ది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఏ సర్టెన్ సమ్ ఫర్ 2 ఇయర్స్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 5% పర్ ఆనమ్ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ ఈజ్ 205 what is the simple interest in the same case in each other? We have compound interest to upgrade and we have simple interest to upgrade. Now, let's see if this is compound interest or this is simple interest. If you say that compound interest is 2 years, 5% of the compound is compounded annual. 2 years is the same as 2 years. 2 is the same as 10. If you say that 5% is the same as 0.25, then it will be 10.25. If you say that the first thing is the same as 10.25. अंते ये 10.25 परसेंटेज इजी इक्वल टू मान क्या अंते वर्णन जरिए किंतु 205 वर्णन जरिए किंतु ये जन दिदी ओनली कॉम्पोनेंट इंटरेस्ट 
మరి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుందండి వాటితో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే సేమ్ కేస్ సేమ్ కేస్ అంటే అదే టూ ఇయర్స్ కి అదే ఫైవ్ పర్సెంట్ అని అర్థం అనమాట అదే టూ ఇయర్స్ కి అదే ఫైవ్ పర్సెంట్ టీఆర్ పర్సెంట్ కాబట్టి టూ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఏమవుతుందండి టెన్ పర్సెంట్ అవుతుంది మరి టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ నాట్ ఫైవ్ అయినట్లయితే టెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఏమవుద్దండి టెన్ బై టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ టూ నాట్ ఫైవ్ అంతేనా ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ పోవడం కోసం ఏం చేస్తున్నాను అంటే నేను హండ్రెడ్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను అండి అంటే టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ నాట్ ఫైవ్ అండి టూ నాట్ ఫైవ్ వన్స్ అండి టూ నాట్ ఫైవ్ ఫైవ్ సే క్యాన్సిల్ చేసి వచ్చండి డైరెక్ట్ గా ఫైవ్ తో ఫైవ్ వన్స్ అండి ఫైవ్ టూ అండి టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఏమవుద్దండి టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది టూ హండ్రెడ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకవేళ మీరు క్యాన్సిల్ చేయడం టూ నాట్ ఫైవ్ టేబుల్ మీకు రాదు అనుకోండి మీరు అన్న డిమ్మీ డిసమ్ చేయకండి ఏం చేస్తారండి డిసమ్ కెళ్ళిపోండి డిసమ్ తో మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ ఎయిట్ అండి ఏ సమ్ ఆఫ్ ఆర్ఎస్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఈజ్ లెంట్ అట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ద సెకండ్ ఇయర్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ అని ఇచ్చాడు థర్డ్ ఇయర్ కి సెకండ్ ఇయర్ ఉన్న కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ యొక్క డిఫరెన్స్ కావాలండి మరి సెకండ్ ఇయర్ కి ఏమవుతుందో చూద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ థర్డ్ ఇయర్ చూడండి ఏమవుతుందో డైరెక్ట్ గా కనుక్కోవచ్చు అండి మీ ఫామ్ లో ఉపయోగించి మరి ఫామ్ లో నేను ఉపయోగించను టూ ఇయర్స్ కి అయితే మన కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మనకు కొఫిషన్స్ టూ వన్ అవుతుందండి థర్డ్ ఇయర్ కి త్రీ ఇయర్స్ కి అయితే త్రీ త్రీ వన్ అవుతుందండి కొఫిషన్స్ మరి ఇక్కడ పర్ యానం ఏమొచ్చాడండి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టూ సిక్స్టీన్ ఎంత అండి థర్టీ టూ అవుతుందండి సిక్స్టీన్ కి మళ్ళీ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఏమవుద్దండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ అవుతుందండి సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇస్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కదా అంటే ఏమైందండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ రెండు ప్లస్ చేసినట్లయితే ఏమవుద్దండి థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ అవుతుందండి ఓకేనండి మరి ఇక్కడ కొఫిషన్స్ చూసుకున్నట్లయితే త్రీ ఇంటూ సిక్స్టీన్ అవుద్దండి అంటే సిక్స్టీన్ త్రీ సా ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంకా మళ్ళీ ఇది మనకి సిక్స్టీన్ మళ్ళీ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ వేసినట్లయితే ఏమవుద్దండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ అవుతుందండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ చేసినట్లయితే త్రీ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ చేస్తే ఏమవుద్దండి త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ వన్ త్రీ ఫైవ్ సా ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ అంటే సిక్స్టీన్ వన్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ అంటే సెవెన్ అండి సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ అవుతుంది మళ్ళీ మనము టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ కి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ కి మళ్ళీ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ కనుక్కోవాలండి అప్పుడు మళ్ళీ ఇంక ఎక్కువ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ తో సిక్స్టీన్ 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 సిక్స్ ఎంత అండి నైంటీ సిక్స్ నైన్ అండి సిక్స్టీన్ ఫైవ్ ఎంత అండి ఎయిటీ ఎయిటీ నైన్ అవుతుందండి ఎయిట్ సిక్స్టీన్ తో సిక్స్టీన్ టూ థర్టీ టూ అండి అంటే ఫార్టీ అవుతుందండి అంటే మనకు జీరో పాయింట్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ అవుతుందండి జీ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ మొత్తం ప్లస్ చేసండి ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉందండి అలాగే సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ అండి అలాగే జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ అండి ప్లస్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ టెన్ అంటే వన్ అవుతుంది ఇక్కడికి ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెన్ చేసినట్లయితే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అవుతుందండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ వస్తుందండి ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ అండి దీని నుంచి ఏం మైనస్ చేయాలండి థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ మైనస్ చేయాలండి డబల్ జీరో వేసుకోండి సిక్స్ నైన్ ఇరవై మైనస్ చేస్తే టూ ఇక్కడ మనకు ఫైవ్ వస్తుందండి ఇక్కడ మనకి ఏముంటుంది ఫైవ్ ఉంటుందండి ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ అంటే వన్ ఇక్కడ మనకి ఏముంటుందండి ఫైవ్ ఉంటుందండి ట్వంటీ అండి అంటే ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ నైన్ సిక్స్ అవుతుందండి అంటే ఇంత పర్సెంటేజ్ కనుక్కోవాలండి మనకు లెక్క ప్రకారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఎంత ఇవ్వడం జరిగిందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఇవ్వడం జరిగిందండి అంటే ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ చేసినట్లయితే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ నైన్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ చేసినట్లయితే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మరి వన్ ఫిఫ్టీ చేయండి వన్ ఫిఫ్టీ నాకు చేయడం ఇంట్రెస్ట్ లేదు చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఫిఫ్టీన్ టేబుల్ మీకు వచ్చి కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ టేబుల్ తో చేసేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అండి ఫిఫ్టీన్ టేబుల్ తో డైరెక్ట్ గా చేసేయండి లేదా డీస్తాం గెలిపోయండి ఫిఫ్టీ
త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వచ్చిందండి మనకి త్రీ థౌజండ్లో ఆన్సర్ వచ్చిందండి ఇక్కడ చూస్తే అన్ని థౌజండ్ లోపల ఉన్నాయి ఒకసారి మళ్ళీ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ద ఫర్ ద సెకండ్ ఇయర్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ సెకండ్ ఇయర్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్కి సెకండ్ ఇయర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ కావాలండి థర్డ్ ఇయర్కి సెకండ్ ఇయర్కి డిఫరెన్స్ మామూలు మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పరంగా చూసుకున్నా సరే ఒక సిక్స్టీన్ ఎక్కువ ఉంటుందండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పరంగా మరి ఒకసారి వన్ ఫిఫ్టీకి అదే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్కి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్కి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఒకసారి కనుక్కోండి కనుక్కుంటే టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది జీరో సిక్స్టీన్తో సిక్స్టీన్ ఫైవ్ ఎంత అండి ఎయిటీ అండి ఎయిట్ టూ సిక్స్టీన్ వన్లో సిక్స్టీన్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుందండి అంటే మన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పరంగా చూసినప్పటికీ మనకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పరంగా సెకండ్ ఇయర్కి థర్డ్ ఇయర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అనేది టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వస్తుందండి మరి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలో తక్కువ ఉండాలండి ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి మనకి ఇచ్చే ఆప్షన్స్ అనేవి రాంగ్ అండి ఆప్షన్స్ అనేవి రాంగ్ మనకు వచ్చిన ఆన్సరే కరెక్ట్ అండి త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ డబల్ ఫోర్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఓకేనండి ఈ విధంగా మీరు ఆన్సర్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అయితే ఇప్పుడు మనకు మనము టైప్ ఫోర్లో చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం థర్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఉన్నాయి రిమైనింగ్ మనకి ఇంకా టైప్ ఫైవ్ టైప్ ఫైవ్ ఒకటి ఉందండి టైప్ ఫైవ్లో మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఒక ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అలాగే టైప్ సిక్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మనం ఇప్పటి వరకు టైప్ ఫోర్ అనే కంప్లీట్ చేయడం జరిగిందండి టైప్ ఫైవ్ అనే నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం గణేష్ స్టడీ సెంటర్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్